Leon Trotski, një qind vjet më par, raportoj gjere i gjatë për maskrat serbe kunder shqiptarve në Kumanov, shkup dhe në trojet e tjera shqiptare gjatë luftërave balkanike. Leon Trotski, marxisti i njohër rus, revolucionari e më vonë kunder shtari i regjimit të Stalinit, i njohër në literaturën shqiptare si revizionist, ka lëndë dëshmit më autentike gjatë luftërave balkanike, lidur me plojen. Masakrat dhe spastrimin etnik që ndërmori Serbia dhe alianca panslave kunder shqiptarve, turqve dhe hebrejnve në trojet e Shqipëris etnike. Duke qenë reporter i luftës në Kumanov e Shkup, a ingriti zërin e ti të ndërgjegjes, zërin e njeriu të drejt kunder mizorive që ushtronin monarkit slave si domos kunder shqiptarve. Po kështu edhe poeti revolucionar rus, Vladimir Majakovski, në një poezi të botuar në vitin 1917, ngriti zërin kunder coptimit të tokave të Shqipëris. Në poezin protestuese për gjigjuni, a i shpretere voltën me pyetjen. Deri kur? Dikush? Diku? Do të majmet me tokat e Shqipëris? Zërin e vetmuar të protestave kunder barbarive mbi Shqiptarët asokoe i kishtë ngritur edhe kreu i socialdemokratëve serb, Dimitri Etukovic, pastaj Kosta Novakovic e ndonjë tjetër. Rëfimet tronditse të Leon Trotskit për dhunën dhe gjenocidin slav kunder Shqiptarëve në vitet 1912-1913. Raportet të rëndice të luftës për dhunën dhe gjenocidin slavo-serb kunder shqiptarve të shkruara nga marxisti i një orus, Leon Trotski. Ato janë raportime nga fronti i luftës së parë balkanike 1912-1913, ku Trotski kish ardhur si korespondent për gazetën e majtë më të popularizuar në Rusin Jugore, Kievskaja Misl. Mendimi i Kievës Ato janë rëfime autentike të të mershme dhe të lahtarshme, të para nga sytë e gazetarit Leon Trotski, të cilat përshkruajnë vrasjet mizore, masakrimet dhe shfarosjen e shqiptarve gjatë luftërave balkanike. Kam pasur rastin, për fat apo fat kejsi ta vizitoj shkupin, disa dit pas betejës së Kumanovës. Qysh në filim isha i rituar nga autoritetet e Beogradit lidur me lejen për qarkullim. Nga pengesat që mi ka bërë Ministria e Luftës, kam filluar të mendoj se njerëzit të cilët e udhëhiqnin luftën nuk e kishin ndërgjegjen e pastër dhe që ati e poshtë, ata po kryenin veprime krejt ndryshe nga sa paracitej në shtypin zyrtar. Kjo për shtypje ose parandjenjë më është përforcuar me rastin e takimit me një oficer, i cili kishtë qëndruar në shkup me ushtarët të shtabit të përgjithshëm. Kjo oficer, të cilin e kam njohër për një kohë të gjatë, ishte njeri i ndershëm. Mirë po, sa po aje mori vesh se unë po shkoja për në shkup, me që realisht edhe e kisha marrë lejen për të shkuar atje, aje me një qëndrim të hapur armisor më tha se nuk duhet të shkoja atje dhe nuk e kuptonte se qka po bënd të Beogradi, si pas ti, kur i lejonte të huajt të shkonin në shkup. Në vranjën, në kufirin me Serbin, kur e kuptoj se nuk do të ndëroja vendimin, oficeri Serb e ndëroj zërin dhe filloj të më përgatit për pamjet që do të shikoja kur të arria në shkup. Këto janë gjera të pakëndshme, por fatkesisht janë të pajvitueshme, më tha a i. Krejt kjo më duhet të pranoj se më bënde edhe më shumë të dyshoja. Kjo do të thot se vejprat e liga, për të cilat ishte dëgjuar deri në Beograd, nuk ishin të rastësishme, nuk ishin rastët të veçanta e të izoluara, për derisa një oficer i trajton të si nevojat të shtetit, di kush duhet të kishte të dhëna për këto. Kush? Ushtria? Apo qeveria? Përgjigjen në këto pyetje e mësova sa po arita në shkup. Trishtimi filloj por sa e kaluam kufirin. Në orën 5 pas dite i jemi afruar kumanovës. Djeli po përëndonte dhe teri tashmë ishte lëshuar. Sa më shumë e rësoj aqë më te për shieshin flakët e zjarit që shkonin për pjedh. Po digje i gjithshka përëth nesh. Të gjitha fshatrat shqiptare, të afërta dhe të largëta, ishin këthyrë në shtëllu nga zjari, deri të hekurudha. Ishte kuj një shembul i veçant i një luftet të të mershme shkateruese që kam parë në zonat e luftimeve. Për një qast pasuria e atyre njerëzve, e trashëguar nga gjyshërit e stërgjyshërit dhe e fituar me mund, po këthej në flarë. Kjo monotoni zjari nga ka për cjel gjatë tërë rrugës deri në shkup. Zbrita nga vagoni me të cilin pata u dhëtuar. Tërë qyteti ishte i heshtur, në rrugë nuk shije njëri të gjallë, vetëm para stacionit të trenit ishte një grup ushtarësh, nga ku përhapeshin zëra të dehurish. Se cili shkonte në rrugën e vetë, dërsa unë mbeta i vetëmuar në stacion. 
shkovat e grupi i ushtarve. Katër ushtar mbanim bajonetat me gjendje gatish mërije. Në mesin e grupi të ushtarve qëndronin dy të rinjë shqiptar me plisat e barë. Një ushtar, qetnik i dejur, bante në dorë thikën, dërsa në dorën tjetër shishen e rakis. Qetniku i urdhëroj shqiptarët të shtrieshin për torë. Ata, gjysëm të vdekur nga frika, o ullën në gjunje. Pas urdhërit tjetër ata ngihen. Këta aji e përsërit disa herë. Pas taj qetniku, duke sharë dhe duke i kërcenuar, u drejtoj majen e thikës edhe viktimave të tjera. I detyron të pinë raki, pas taj i pudhë. I dejru nga forca, rakia dhe gjaku, a i argëtoj, duke luajtur me ta ashtu si macja e egrë me mingë. Të njëtat veprime e njëta psikologi. Të tre ushtarët e tjerë të dejru që ndronin duke ruajtur se mos shqiptarët po iknin ose do të kundërshtonin, derisa qetniku të argëtoj. Këta janë arnaut, më thot një ushtar, tash do të i therë. Prej frikës u largova nga grupi. Nuk kishte kuptim të mundohesha të mbrojtur shqiptarët. Ata mund të shpëtonin nga këta ushtar vetëm me një forës të armatosur. Krejt kjo sken po luaj në stacionin e trenit, kursa po erdi trenit tjetër, i ka për të mos dëgjuar britmat e të mershme dhe thirjet e shqiptarve për ndim. Në rrugët e qyteti dhe në vetë qytetin ishte aqë qëtësi, sa duke i si kur ishte shkre. Të gjitha dyrët ishin bëllur qysh nga ora gjasht pas dite. Me të rënë nata, qëtnikët fillojnë punët e tyre. Futën dhonëshëm në për shtëpit të shqiptarve dhe turqve, duke kryer veprat e tyre të vrasjes dhe plaqkitjes. Shkupi kishte 60.000 banor, nga të cilët gjysma ishin shqiptare e turqë. Disa nga ata sigurisht që kishin ikur, por shumica kishtë mbetur. Dhe tash, gjatë natës kundër tyre kryen krime. Dy dit pas arritje sime në shkup, e para gjë që do të shiej në mëngjes ishte grumbulli e kufomave të shqiptarve me koka të thyra në nurën e vardarit, mu në qender të qytetit. Disa thoshin se ishin shqiptar, të cilët ishin bytur nga qetnikët, të tjere thoshin se ata i kishte siel u i lumi. Vetëm një gjë dihej, ata njerës nuk ishin vrarë në luftime, shkupi ishte këthyrë në një kamp të rëndom ku shtarar. Populata, sidomos shqiptarët dhe muslimanët, fshieshin në për rrug për të mos u parë nga ushtarët serb. Në mesin e masës e ushtarve dalohen edhe fshatarë serb, të cilët kanë ardhur këtu nga vendet të ndryshme të serbis. Duke rëfyrë se kanë ardhur për të gjetur bilë dhe vëlezërit e tyre, ata kalojnë në për Kosovë duke plaqkitur. Kam biseduar me tre prej atyre të orbarve. Me i riu prej tyre, një bur i shkurëtër, i sojtë të trimave, lavdërohet se si me pushkën e ti ka vrarë dy shqiptarë, por dy të tjeri kishin ikur. Bashkodhëtarët e ti, fshatarë të moshuar, e vërtetonin rëfimin e ti. Një gjë nuk është e mirë, ankohen ata. Nuk kemi para me vete. Këtu mund të marësh sa të duash që dhe kuaj. Paga e ushtarit është 2 dinar, 75 kopej. Ushtari shkon në fshatin e partë të shqiptarve dhe e merë kalin e partë që gjenë. Për mes ushtarve mund të marësh një pendë që për 20 dinar. Serbët nga rethina e vrajes në mënyrë masive janë nisur drejt fshatrave shqiptare me qëlim për të rëmbyrë gjithë shka që gjenë. Grathë serbe kanë ngarkuar në shpin edhe dyrë e dritare që kanë marë në për fshatrat shqiptare. Ndërko, erdhen dy ushtarë. Ata bëjnë pjesë në qetat të cilat qarmatosin shqiptarët. Një ushtarë pyet ku mund të këmbej një lirë. Kërkova të matregoj lirën me që nuk kisha parë monedh turke. Ushtari filimisht shikon anash, pas taj e nëzjerë floririn nga qesja, duke rëfyrë se ka edhe të tjera, por nuk dëshiron të rëfej sasin. Një lirë turke këmbejet me njëzet e tre franga. Erdhen edhe ushtarë të tjerë. Po dëgjoja bisedat e tyre. Nuk e disa shqiptar kam vrarë, thot njëri, por të as njëri prej tyre nuk kam gjetur diçka të vlefshme për të marë. Dhe, kur ja kam hequr kokën një nuse e të re, të ajo kam gjetur dhjetë lira. Për bëmat e tyre ata flasin krejt lirëshëm. Kjo është e zakonshme për ta. Njerëzit nuk e kuptojnë se sa ndryshime të brendshme kanë siel vetëm disa dit të luftës. Mund të shiet se deri në që nivel varet njëri u nga rethana. Në kushtet të organizmit barbar të luftës, njerëzit shpejt brutalizohen dhe këtë ndoshta edhe nuk e kuptojnë. Një togu shtarësh po marshon të rrugës kryesore të shkupit. 
një idejur si pas të gjitha gjasave, një turki marë, filloj ti malë konte. Ushtarët ndaluan. E mbështetën turkun të këmuri më jafër dhe e pushkatuan në vënë. Togu vazhdoj tutje, ashtu si kur edhe populata që ishte në rrugë. A të mbrëmje në një pjetore kam takuar një oficer të cilin e njëja. Misia e ti ka qenë e stacionuar në ferizaj në qendrën e Shqiptarve, Serbia e vjetër. Me njerëzit e ti reshteri ka tërhequr një top të madhë të rezikshëm, gjatë marshimit nga koqani deri në shkup. Ky top të ti dërgohet u shtris, e cila ka rrethuar e drenen. Qka po punon tani në ferizaj mes Shqiptarve, e pyes. Po pjekim zogj dhe po vrasim arnaud. Jemi lodhur tashmë, thot, duke bërë grimasa dhe hapur gojen nga lodhja. Ka shumë njërës të pasur me styre. Afer ferizajt kemi hyrë në një fshat të pasur me shtëpi si kur kështjela. Pronari ishte një njëri pasur, i cili kishte tre bi. Ishin katër me shkuj dhe shumë gra. Të gjithë i kemi nëzjerë nga shtëpia, i kemi raditur gratë dhe para syve të tyre u kemi prerë bora. Gratë nuk kanë qarë nga frika. Na kanë lutur të futën në shtëpi dhe të marin robat e tyre. I kemi lejuar. Ato pastaj na kanë dhenë nga një dhuratë. Pastaj i kemi kalë zjarin të rëvendit. Si mund të veproni në mënyrë kajqë brutale, e pysit me ruar nga rëfimi i ti. Nuk e di asë vetë, mësohet njeriu. Në një kohë tjetër, nuk do të kisha qenë në gjendje të avrisja një plak apo një fëmijë të pafajshëm. Në kohë lufte, si kunder e dini, komandanti ju urderon dhe ju duhet të zbatoni urderin. Shumë gjëra si këto ka ndodhur jo moti. Gjatë bartje sa ati topi deri në shkup, gjatë rrugës takuam një qere, në të cilën ishin shtrir 4 bura të mbuluar deri në brez. Për njëher kam nuhatur erën e jodi. Diçka ishte e dyshim, po mendoja. E kam daluar qeren dhe i kam pyetur kush ishin dhe kush konin. Heshtnin duke u arsuetuar se nuk dinin serbisht. Me ta ishte vetëm qere gjiu, një ma gjup, i cili na të regoj se katër të plagosurit kishin marë pjesë në luftime në merdar. Ishin plagosur dhe tani po këthe eshin në për shtëpi. E kuptova qka ishin. Zbritni, urdhërova. Kuptuan qka po o them, por hezitonin. Qka të bësh? E kam vendosur bajonetën në pushk dhe i kam therur të katërti. E kam njohur atë njeri. Ka qenë kamerier në Kragujevës. Njeri i pandë do një kualitet. Jo luftarak nga natyra, kamerier, ashtu si kur të gjithë kamerierët në vendet e tjera. Një ko ishte edhe në sindikatën e kamerierve. Ishte madje edhe sekretar, por u largua. Dhe shikoni tashë se në qka është këthyrë. Përse veproni si bandit, po vrisni dhe po plaqkitni, pa bërë as një dalim, bërë tita, duke ndirë një neveri për njeriun me të cilin kisha biseduar. E prori u gjendë në një situatë të vështirë. Duket si kur diqka i kishtë rënë ndërmen. Pastaj duke u munduar të arsyëtoj vetë veten, i bindur dhe serios, kumtoj një frazë, e cila hirte edhe më shumë të zeza se sa kisha par dhe dëgjuar. Jo, kjo nuk është ashtu. Ne, ushtria e regull, i përfilim në mënyrë rigoroze regullat, as njëherë nuk vrasim njeri më të ri se 12 vjeqë. Për qetë një këtë nuk të them asë gjë me siguri. Ata janë krye më vete. Unë mund të siguroj për ushtare. Reshteri nuk siguron të për qetë një këtë. Dhe me të vërtet, ata nuk pranonin as një kufizim. Të rekrutuar nga mesi të pa punve, të pa aftëve, element të liqi dhe të pa vlerë, nga turma më e ullët, argëtoheshin me egërsin e tyre me krimet, plaqkitjet dhe dhunën. Dhe prat dëshmonin shumë kunder tyre. Edhe ushtria e shtetin dje jo mirë nga banalitetet e tila të përgjakshme të qetave të degeneruara. Ata u dëtyruan të ndërmarin masa dhe ende pa mbaruar lufta, i qarmatosën dhe i këthyen në përshtëpit e tyre. Nuk isha në gjendje të aduroja edhe më teja të atmosferë, nuk isha stomak për t'i duruar ato. Interesi politik dhe vetëdia morale për të parë me sy se si bëhen gjërat e tila u fundosën. Tashmë kisha vetëm një dëshirë të këthesha sa më parë. Sërish u gjeta në vagon. Po shikoja fushat e gjëra rreth shkopit. Qfar bukurie, qfar gjersia. Njerëzit mund të jetonin mirë këtu. 
çfar do bie ka të flas kur ju vet i dini këto ide, vetëm ato në atë vend më tingëlonin 10 herë më fort. 15 minuta nga nisja e trenit, hodha vështrimin jash dhe pash në një largësi për i 200 jarë nga stacioni një kufom me plis në kok, më fytyr për dhe dhe duar të shtrira. Rreth 50 jarët ka hekurudha, po qëndronin dy rojtarë serb, pjesë e forcave që po eruanin hekurudhën. Me siguri se kjo ishte vejpër e tyre. Tutje, tutje, vetën të largohem sa më parë nga ky vën. Jo largë nga Kumanova, në një livadh, afer hekurudhës u shtarët po hapnin një grob të madhe. I pyes për qka po hapej ajo grob. Më thanë se gropa po hapet për mishtë të prishur që ndodhej në 10 apo 15 kamion të cilën ishin stacionuar anash rrugës. U shtarët nuk e kishin marë mishin që u kishtë takuar. Krejt nevojat e tyre u shimore, madje edhe më shumë, ata i mernin nga shtëpit të shqiptarve, djath, qumësht, mjaldë. Në atë ko kam grënë më shumë mjaldë i cili u mere i shqiptarve, se sa kisha në grënë gjatë tër jetësime, më thot një ushtarë të cilin e njëja. Për gjdo dit ushtarët serbë thernin që dele, dera, pula, të cilat i hanin dhe i hidhnin në bejtjet anash. Neve nuk na duhet mishi. Sa e sa herë u kemi shkruar atyre në Beograd të mos na dërgojnë mish, por ata e bëjnë këtë si pas do regullave. Kështu që ndrojnë gjerat kur shikojnë nga afer. Mishi po prishet, si mishi i njerëzve ashtu edhe i kafshëve, fshatrat janë bërë shkrumb e hi, njerëzit po dëbohen. Njerëzit mbi 12 vjetë të gjithë janë brutalizuar, duke humbur fytyren e tyre njerëzore. Lufta po del në si përfaqe si kryesoria dhe më erën të sishmia, do t'i shini krimet nëse shpalos një pak perden, e cila ri varur para veprave të trimëris së ushtarve. Marë prej Kjevskaja Mysl në 355-23 Djetor, 1912 Trotski, një pyetje jashtë parlamentare zë në Milukov. Zotëri deputet Ju jeni njëri nga inspiruesit e asaj që njët si lëvizje panslave, e cila bazohet në principet e përgjithshme të qytetërimit, humanizmit dhe qlirimit komptar. Ju shumë shpesh si në shtyp ashtu edhe foltoren e dumës i keni bindur aleatët, dinastit dhe klikat e tyre, të cilat e sundojnë Balkanin, lidur me simpatik që ata kanë për shëqërin ruse dhe për fushatën që ata kanë ndërmar për qlirim. Jo moti, pas ndërprerje së zjarit, ju keni ndërmar një odhëtim politik në për Balkan. Keni vajtur në për krahina dhe qka është më e rëndësishme, keni vizituar krahinat të cilat janë pushtuar nga aleatët. Gjatë udhëtimeve tuaja a thua a nuk keni dëgjuar për këto akte të mizoris dhe brutalitetit të cilat i kanë kryrë disa nga aleatët në zona tuaja të luftimeve, jo vetëm kunder ushtarve të parmatosur turqë, kunder robërve dhe të plagosurve, mirë po edhe kunder populatës pajsore muslimane, kunder pleqve e plakave dhe kunder fëmive. Nëse keni dëgjuar dhe nuk mund të mos keni dëgjuar, atëherë përse heshtni. Përse heshtë fjala juaj? Faktet e pamohueshme a nuk ju kanë dëtyruar të kuptoni se Bulgarët në Macedoni dhe në Serbin e vjetër, në turin e tyre komtar për të përmirsuar të dhënat për statistikat etnografike, të cilat nuk janë si pas shies të tyre. Ata thjesht po angazhohen për të shfarosur në mënyrë sistematike populatën muslimane në përfshatra, në qytete dhe në rethe. Qka keni për të thënë lidur me këto metoda për të siguruar fitore në elementit slavë? A nuk do të pajtojeni se heshtja nga i tërë shtypi juaj shtetëror nga gjarpri i patriotizmit në vojë vremja, pastaj Ruskaja Molva, Ruskoje Slovo dhe Req të cilat gjithnje vazhdojnë të tregohen më të përkushtuara. Dhe kjo marë veshje e brendshme e të gjith juve për të heshtur, a nuk ju bën juve bashkëfajtor për këto akte shtazarake, të cilat do të lënë damka të zeza për tërë epokën? Në rethana të tila, protestat tuaja kunder veprimeve të shëmtuara turke, të cilat nuk i mohoj, a nuk janë të njëta me veprimet fariseje, që rjedhin jo nga principet e përgjithshme të kulturës dhe humanismit, por nga kalkulimet lakurice imperialiste? A thua a nuk e keni të qartë se heshtja e tila e partive u dhejse të Rusis, kundrejt veprimeve të shmeritse serbe e bulgare, tani kur aleatët balkanik kanë rifiluar operacionet u shtarake. I lehtëson këto të fundit që të angazhohen në veprat e tyre kajniste, në masakrat të tjera kunder popujve të gjysë më hënës në interes të kulturës së krishtit? A mund të përgjigjeni në këto pyetje të qarta dhe të thjeshta, zotëri deputet? A po ndoshta ju jeni mësuar të logaritni vetëm sa bëjnë dy e dy dhe të konstatoni se prisit janë fajtor? 
Kjo letër proteste e Trotskit është botuar në gazetën Luch në 34, 110, 30. Janar, 1913. Pavel Nikolaevich Miljukov, 1859, 1923, ka qenë historian i njohër për orientimin e ti slavofil dhe figur politike. Themelues dhe udheqes i partis kryesore liberale ruse, redaktori gazetës Req dhe udheqes i delegacionit të kadetve në dumën e 4, në kohën kur Trotski i ka drejtuar këtë protes. Disa të dhëna biografike për Liam Trakin Duke gjurmuar në literaturën komuniste të kohës, zbulojmë se Leon Trotski, Lev Davidovic Bronstein, ka qenë marxist, i cili ka ndihmuar shumë në realizimin e revolucionit të tëtorit të vitit 1917. A i lindi në vitin 1879 në Ukrajin. Në vitin 1898 arestohet nga policia ruse dhe dërgohet në zonën famkeqe të Siberis, por ne vitin 1902 arin të aratiset nga Siberia dhe vendoset në Londër. Atje njët me një grup social-demokratesh rus përfshirë dhe Vladimir Leninin, me të cilin në vitin 1902 botojnë gazetën Iskra Shkendia. Ne vitin 1903 në Kongresin e dy të partis së punës social-demokratet të Rusis, social-demokratet undan në dy grupe, Bolshevikët partia e shumicës të cilët u dhe hiqeshin nga V.I. Lenin, e orientuar si parti revolucionare dhe partia menshevike parti e pakicës e cila u dhe hiqe nga Marto. Në këtë Kongres Trotski vendosi të bashkoj me menshevikët por shumë shpejt pati mos marveshje me kreun e partis për shkak se idet e Trotskit nuk përputheshin me idet e kreut të menshevikve. Pas kësaj Trotski largohet nga partia dhe vendos të jetë i pavarur. Mirë po gjatë revolucionit të vitit 1905, a i bëhet organizator i shumë demonstratave. Bje në sytë të policis ruse, e cila e areston dhe e dënon me një vit burg. Në vitin 1906 a i shkruan librin rezultate dhe perspektive i cili bazoi në idet e Marxit. Trotski argumenton se klasa e punëtorve do të zhvillohet, vetëm po të mos egzistoj më klasa imperialiste. Kjo teori propozon se revolucioni rus do të shënon të filimin e një revolucioni global. Trotski argumenton të se suksesi i socializmit në Rusi do të ndiqet edhe nga shume vendet e Evropës, parashikim i cili u realizua si domos pas luftës së dytë botërore, pas vdekjes së ti. Ne qërshor të vitit 1917 Trotski bëhet antari partis bolshevike, e cila kishte për qëllim të apërmbyste qeveris e përkoshme dhe të vendoste diktaturën e proletariatit. Më 26, 27 të torë të 1917, ishte njëri ndër organizatore të revolucionit të të torit, i cili përmbysi qeverin e përkoshme kariste. Pas revolucionit Trotski u emërua sekretari i punve të jashtme të pushtetin sovjetik. A i luajti një rol vendimtar në negocimet me Gjermanin. Mirë po në traktatin e Brest-Litovskit, ku Rusia u dëtyrua të linë të gati një tre të teritorit të saj për të dal nga lufta e parë botërore, Trotski kundërshtoj këtë vendim i cili ishte pranuar nga partia bolshevike. Për këtë shkak a ju dëtyrua të japë dorheqje. Me pas u emërua Komisar Suprem i Forcave Ushtarake të Rusis, të cilat u shëndëruan me pas në një ushtrit e forte e të stërvitur, e cila u quajt ushtria e kuqe. Trotski u shua për aftësi organizative dhe shumë shpejt fitoj respekt dhe admirim nga trupat e ti ushtarake. Mbas vdekje se Leninit në vitin 1924 në partim bolshevike pati mos marë veshje, se cili duhet të zinë të vendin e ti. Gara në këtë parti zhvillohi midis Trotskit dhe Stalinit, mirë po në këtë garë fitoj Stalini, imbështetur nga Grigor Zinoviev dhe Lev Kemenjev. Me pas Stalini e detyroj Trotskin të largoj nga bashkimi sovjetik. A i largohet nga Rusia dhe mbas shumë udhëtimesh në vendet evropiane vendoset në Meksi. Trotski u vra më 20 gusht 1920 nga Ramon Merkader, agent i shërbimeve të cilat i kishtë drejtuar vetë. Dëshmitarët të regojnë se Merkader kishtë dëshmuar në gjyqë, se kishtë përgatitur hejkur dhe se e kishtë goditur Trotskin, dërsa ky po letë zonë të gazetën. Motiv për vrasjen kishtë qenë shkaku se Gjoja Trotski nuk ishte martuar me të bjene e Merkaderit. Ky version është hedhur posh nga historianët, të cilët mendojnë se Trotski në ka vrarë shërbimi sekret rus i drejtuar nga Stalini. 
nga ana tjetër, Trotski urdhëroj rojet që të mos e godasin brasin, në mënyrë që kytë të tregon të historin dhe njarjen. Vet u dhe si nuk vdiq me njëher, por nga hemoragia, pasi ishte goditur në enën kryesore të gjakut në qaf. Kjo është historia e shkurtër e jetës së Trotskit e njohur për publikun shqiptar, ku nuk figuron fare pjesë marja e ti në luftërat balkanike, ku a i mori pjesë si reporteri luftës dhe ku i përshkroj krimet e forcave serbe, të përkrahur anga Rusia kundër shqiptarve, turqve dhe hebrenjve. Raportet e Trotskit nëzjerin në si përfaqe segmente rëqethse të mizorive që kishin punuar serbet, të përkrahur nga Rusët, Bulgarët e popuit e tjerë slavë kundër shqiptarve etnik, por edhe kundër turqve dhe hebrenjve. Për këthev dhe për gatiti për botim, Ahmed Qerici, 